வியூவர்ஸ் எல்லாத்தையும் வணக்கம் நம்ம சில நம்ம இமெயில் ஐடி கொடுத்தோம் அதில் வந்து சில யூசர்ஸ் வந்து சில ஃபைலை கொடுத்து இது மாதிரி பண்ணித்தாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அதில் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு விஷயமும் ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயத்தையும் பற்றி நம்ம பார்க்க பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நிறையா நீங்கள் கற்றுல இஃப் ஃபங்க்ஷன் கற்றுலாம் அன் ஃபங்க்ஷன் கற்றுலாம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக இப்படி ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் இது பண்ணி ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி அதை சிம்பிளாக பண்ணுறது டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கற்றுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளான ஒரு இது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸானது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபைலில் என்னென்னா டீட்டெயில் எல்லாமே கொடுத்துட்டாரு அதில் வந்து காலம் இன் ஸ்டேட்டஸ் காலம் ஐ வான் எஸ் ஆர் நோ நெக்ஸ்ட் வந்து த கண்டிஷன் இஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் இன் சிஏ மோர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து எஸ் நோ அப்படி இல்லைனா நோ நோ போட சொல்லி இந்த ஃபைலில் கொடுத்துருந்தார் இது எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னா இஃப் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் இஃப் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் ஏன்னா ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கிறனால ஒரு விஷயத்தை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா வழிமுறைகள் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம எந்த வழிமுறை வேணாலும் யூஸ் சூஸ் பண்ணலாம் நான் சூஸ் பண்ணுறது இஃப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒரு அண்டை வச்சு நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்போ இது எடுத்துக்கோங்க டிசைன் கொஞ்சம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை வந்து திக் பாட்டர் போல்டு ஓகே இப்போ வந்து இங்கே தான் ஃபார்முலா இது பண்ணணும் நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு மட்டும் பாருங்கள் இங்கே வந்து ஸ்டேட் என்ன ஸ்டேட்ன்னு இருக்கு இங்கே வந்து ஏஜ் என்னான்னு இருக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் என்னான்னு இருக்கு இங்கே வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஈக்குவல்ஸ் டு போட்டுக்கோங்க இஃப் ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது ஒரு கண்டிஷன் கிடையாது ஒரு கண்டிஷன்னா ஒரே ஃபார்முலாவில் எழுதிடலாம் இஃப் ஒரே இஃப்ல எழுதிடலாம் இப்போ வந்து அண்டையை நம்ம கம்பைன் பண்ண முடியும் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்குது ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை தெரியாது கண்ட்ரோல் ஹோம் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ ஜூம் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இஃப் ஃபங்க்ஷன் இஃப் போட்டு லாஜிக்கல் டெஸ்ட் என்ன இந்த இடத்துல சிஏவாக இருக்கணும் ஓகேவா ஈக்குவல்ஸ் டு கொடுத்துட்டு இதில் வந்து இந்த வேல்யூ ஈக்குவல்ஸ் டு எப்போதுமே லெட்டர்ஸ் எழுதுகிறப்ப கொட்டேஷன் கூட எழுதணும் அப்போ தான் எக்ஸல் ரெக்கனைஸ் பண்ணிக்கும் முடிஞ்சதாக ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சது இதுதான் லாஜிக்கல் டெஸ்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு லாஜிக்கல் டெஸ்ட் முடிஞ்சது செகண்ட் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கணும் அதுக்கு வந்து அண்டை யூஸ் யூஸ் பண்ணீங்க இது ப்ளஸ் அது திஸ் அண்ட் தட் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ என்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு லாஜிக்கல் ஒன் என்ன அப்படின்னு கேட்குது இந்த வேல்யூ அதாவது பி டூவில் இருக்கிற வேல்யூ மோர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் அந்த செகண்ட் லாஜிக் ஸோ வந்து இது முடிஞ்சிருச்சு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மறுபடியும் இஃப் ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் ஆகிக்கும் ஸோ லாஜிக்கல் டெஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதுதான் லாஜிக் ரெண்டு லாஜிக்கும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் கமா கொடுங்க கமா கொடுத்தோன்னே வேல்யூ இஃப் ட்ரூ ட்ரூவாக இருந்தால் நமக்கு என்ன வேணும் எஸ்னு வேணும் ஒய்எஸ் டைப் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் கமா கொடுங்க வேல்யூ ஃபால்ஸுக்கு மூவ் ஆகிடுச்சு வேல்யூ ஃபால்ஸ்னால் என்ன வேணும் நோ கொட்டேஷன்கள் தான் கொடுக்கணும் நோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ஃபார்முலா என்ட்ரு கொடுங்க நோ ஏன்னா சிஏ இங்கே சிஏ இருக்குது பட் ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கிறனால நோ வந்துருக்கு ஸோ இது கிளிக் பண்ணால் எல்லாமே நோ என்ன காரணம் அப்படின்னா யாருமே முப்பத் சிஏ இருக்காங்க ரெண்டு சிஏ ஸ்டேட்டில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பட் ஆனால் ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்குது டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இது தேர்ட்டி செவன் மாறலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எஸ்னு மாறிச்சா இப்படி தான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை எழுதணும் ஸோ இது வந்து லாஜிக் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியலனா கூட ஒன்று ஒரு டைம் பார்த்து நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணால் எங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு விஷயம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹனி வந்து ஒருத்தர் செல் பண்ணிகிட்ருக்காரு நான் ஃபோன் நம்பர் மட்டும் எடிட் எடுத்துகிட்டேன் மற்ற அட்ரெஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் ஹனி வாங்கினா கூட வாங்கிக்கலாம் நினைக்கிறேன் காண்டக்ட் பண்ணி மெயில் அட்ரஸ் இருக்குங்க ஓகே இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா அவர் அனுப்பின இதில் வந்து நான் வந்து பில்லிங் போடணும் பில்லிங் போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பில் வரணும் பில்லில் வந்து டோட்டல் எல்லாமே வரணும் நான் நான் எதுவுமே செலக்ட் பண்ணக்கூடாது நான் ப்ரிண்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ ரெண்டு குவான்டிட்டினா ரெண்டு குவான்டிட்டி நீ ஃபில் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து பில்லை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி இன்வாய்ஸ் அனுப்பிவிட்ருணும் அப்படின்ட்டு இது மாதிரி கொடுத்து
இருக்குது இதை வந்து நான் எப்படி பண்ணோம் பண்ணி தாங்க அப்படின்னாரு ஸோ இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இது இந்த டீட்டெயில் மட்டும் தான் இந்த டீட்டெயில் இந்த டீட்டெயில் இந்த டீட்டெயில் நானாக எழுதுனது இதை எப்படி எழுதுனா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பேஜில் கொண்டு போய்ட்டு இப்படி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அஞ்சு இருக்குது அஞ்சுலேருந்து நாலு டிஃப்ரெண்ட் வெயிட்டில் இருக்குது ஸோ வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இரவு ஓ ஒவ்வொரு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மல்டி ஃப்ளவரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் இருக்குது எழுபத்தஞ்சு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது எல்லாமே இருக்குது அதே மாதிரி ஸோ இதை வந்து காம்பினேஷனாக போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது காம்பினேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அவர்கிட்ட இருக்குது ப்ராடக்ட் கூட காம்பினேஷன் இருபது இருக்குது ஸோ அந்த இருபதுக்கும் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் அது எப்படின்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் இனியும் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது அடியோட வெரைட்டி இது வந்து வெயிட்டு ப்ரைஸு ப்ரைஸ் வந்து அவர் கொடுக்கலின்னு நினைக்கிறேன் நானே மே அப்ராக்சிமேட்டாக போய் இது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த நார்மல் ஃபார்மேட்டில் பண்ணிக்கும் ஃபார்மேட் பெயிண்டர் நார்மல் ஃபார்மேட் வந்துருச்சு இப்போ போல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கண்ட்ரோல் பி இப்போ வந்து இதை எடுத்து பேஸ் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இதை கொண்டாந்து பேஸ் பண்ணுங்கள் மூணு ரெண்டு அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஏன் நான் நாலு டைம் பேஸ் பண்ணுறேன்னா நாலு டிஃப்ரெண்ட் வெயிட்டில் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒவ்வொன்றும் நாலு டைமும் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வெயிட்டில் வந்து இப்படி பேஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து ஒவ்வொன்றா தான் பேஸ் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா பேஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே ஒன்று ஒரு லிட்டர் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவோ அதையும் கண் ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் டவுன் ஏரோ முருங்கையோட முடிச்சுருங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் இது இருக்கா இதையும் வந்து இது பண்ணிங்க பாயிண்ட் ஃபைவ்னா அரை லிட்ரு அதே மாதிரி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கால் லிட்ரு பாட்டில் சரி ஓகே இது இவ்வளோ பெருசு வந்துருச்சு மொத்தமாக ஓகேவா இப்போ வந்து வெயிட்டு இருக்குது இது வரைக்கும் நான் ரேட்டு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக கொடுத்துக்கிறேன் ஒன் லிட்டர் சரி ஓகே ஒரு லிட்டர்லாம் வந்து நூறுரூவான்னு கொடுத்துக்கலாம் எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா ஐம்பது ரூபா டேப் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்னு வச்சுக்கலாம் அப்ராக்சிமேட் இது வந்து இவ்வளோ ரேட்டு கம்மியாக கிடைக்காது நான் சும்மா ஒரு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு சின்ன டிசைனிங் அவுட் சைடு பார்ட்ரு கொடுத்துங்க இதை வந்து இது பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் இதையும் ஆல் பட்டர்ஸ் கொடுத்துங்க ஸோ ஓகே அடுத்தது வந்து இந்த கம்பைன் நான் ஏன் வந்து இது பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபார் இதை வந்து இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி அதாவது இப்போ மல்டி ஃப்ளவருக்கு நீங்கள் மல்டி ஃப்ளவர் ஒரு லிட்டர் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் இந்த ப்ரைஸ் கரெக்டாக ஸோ வந்து இந்த ஃபா இந்த கம்பைன் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அங்கே நம்ம ஃபைனல் ரிசல்ட் அவுட் புட்டாக இதில் எடுக்கிறதுக்கு ஸோ வந்து நான் எப்படி கம்பைன் பண்ணுறேன்னா ஈக்குவல்ஸ் எப்படின்னாலும் கம்பைன் பண்ணலாம் அங்கே இங்கே எப்படி கம்பைன் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபார்முலாவாக அங்கே எழுதணும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அண்டை போட்டுக்கோங்க கொடுத்துக்கோங்க இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு கொடுங்க இப்போ வந்து டிஸ்பிளே கார்டினர் ஒன்று வந்துருச்சு மல்டி ஃப்ளவர் ஒன் அது மாதிரி எல்லாமே இந்த செல்லையும் இந்த செல்லையும் கம்பைன் பண்ணி இதை நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோமா சரி ஓகே நமக்கு தேவையான டீட்டெயில் இதில் கிடச்சிருச்சு அடுத்தது நமக்கு தேவையானதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இது ஏன் எடுத்தேன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்காது அது வந்து இந்த ஃபார்முலா ரைட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி ஓகே இங்கே போங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இதெல்லாம் செல்லை மெர்ஜ் பண்ணிடணும் ஏன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரே ஒரு இதானே இருக்குது சரி ஓகே எங்கே போய் மெர்ஜ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபார்மட் பெயிண்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே எல்லாமே ஃபார்மட் ஆகிடுச்சா ஃபார்மட் பெயிண்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளோட ட்ரிக் இருக்கு ஓகே இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து 
இந்த அஞ்சு வெரைட்டி மட்டும்தான் எங்கிட்ட இருக்குன்னு வைங்க இந்த அஞ்சு மட்டும் தான் நான் ரைட் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் டேட்டா வேலிடேஷன் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு டேட்டான்னு ஒரு டேப் இருக்கா வாங்க டேட்டா டேபில் போயிட்டு டேட்டா வேலிடேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல டேட்டா வேலிடேஷன் போயிட்டு எனி வேல்யூன்னு இருக்கிறத எங்கிட்ட லிஸ்ட் இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து நீ எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லணும் சோர்ஸ் கேட்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சோர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி கொண்டாங்க ஒரு மூணு நாலு இது எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா இது இல்லாத நான் என்ன செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஏதாச்சும் ஒரு புதுசாக ஒரு இதில் இருந்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன்னு வைங்க ஸோ வந்து அதை நான் இங்கே என்ட்ரு பண்ணாவே போதும் ஸோ இதை இது மட்டும் மிக முக்கியமான விஷயம் எஃப் ஃபோர் ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படி ஆகிறீங்கன்னா எஃப் ஃபோர் செலக்ட் கொடுத்தோம்னா அந்த செல்ஸ் வந்து லாக் ஆகிரும் ஸோ வந்து இஸ் எரர் வராமல் வரும் ஓகே கொடுத்துருங்க முடிஞ்சு போச்சா இப்போ வந்து என்ன இருக்குது இங்கே கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இத்தனை இது வருது ஸோ இதில் வந்து வராது ஏன்னா நம்ம ஒரு செல் தானே செலக்ட் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு ஷார்ட் கட்டு ஷிஃப்ட் டவுன் ஏறும் இது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் டி ஸோ வந்து எல்லாத்துக்கும் அந்த இது அப்ளிகேபிள் ஆகிரும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது செலக்ட் பண்ணிட்டோமா அடுத்தது வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி அதாவது ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி ஒருத்தர் வந்து ஒரு லிட்டரும் ஆர்டர் கொடுக்கலாம் ரெண்டு லிட்டரும் கொடுக்கலாம் அஞ்சு லிட்டரும் கொடுக்கலாம் ஸோ வந்து இங்கே வந்து நம்பர்ஸ் மட்டும் வரணும் ஸோ இங்கே போயிட்டு இங்கேயும் டேட்டா வேல்டேஷன் என்டர் பண்ணிக்கோங்க என்ன காரணத்துக்காக என்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்பரை தவிர வேறு எதுவும் வந்து அங்கே கொடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக என்டர் பண்ணுறோம் லிஸ்ட்டு லிஸ்ட்டுக்கு சாரி லிஸ்ட்டுக்கு வரக்கூடாது இல்லை ஹோல் நம்பர் ஹோல் நம்பர்னா முழு நம்பர் இல்லைன்னா எனி வேல்யூவே கொடுத்துக்கோங்க எனி வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க வேல்யூ மட்டும் என்டர் பண்ணலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் வேர்டு எதுவும் என்டர் பண்ண முடியாது ஸோ வெயிட்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த வெயிட் வந்து நாலு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வெயிட்டில் வச்சுருக்காரு ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டே டேட்டா வேல்டேஷன் என்ன பண்ணோம்னா போங்க டேட்டா வேல்டேஷன் என்கிட்ட லிஸ்ட் இருக்குது லிஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் சோர்ஸ் கேட்குது இதை செலக்ட் பண்ணி ஃபர்தராக ஒன் கேஜி டூ கேஜி கூட ஆட் பண்ணலாம் அதனால் இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏதாச்சும் ஒன் கேஜி ஆட் பண் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜி ஆட் பண்ணால் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு இங்கே என்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஃப் ஃபோர் ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ என்னோடய வேலை ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்தா வந்துருச்சா நம்ம ச இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ண போதுங்க ஓகே டி டி கொடுத்துட்டா ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாத்துக்கும் அப்படி கேட்க வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரேட்டு ரேட்டு தான் வந்து நம்ம புல் பண்ணி கொண்டாடணும் ரேட்டு வந்து எங்கேருந்து எடுக்க முடியாது ரேட்டு வந்து இந்த இடத்துல ரேட் இருக்குது இந்த ரேட்டை வந்து நம்ம என்ன இந்த செல்லுலையில் என்டர் பண்ணுறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த இங்கே வந்து ரேட்டு பாப்புலேட் ஆகணும் கரெக்டாக சரி ஓகேங்க நம்ம வந்து இதை ரெடி பண்ணிட்டு அடுத்தது வந்து இதை எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதில் போயிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம தேவையானாலும் ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை வந்து கிளிக் பண்ணி எடுத்துக்க மட்டும் தான் வேலை இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் சிம்பிள் டெம்ப்ளேட் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மல்டி ஃப்ளவர் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஒரு நாலு குவான்டிட்டி கேட்குறாரு அப்படின்னு வைங்க இதை மேனுவலாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க வெயிட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அரை கிலோவில் கேட்குறாருன்னு வைங்க ஹாஃப் லிட்டர் ஆஃப் கேஜிக்காக கேட்குறாரு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல ரேட்டை நான் மேனுவலாக என்ட்ரு பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஃபார்முலா மூலமாக வரணும் ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இதை வந்து இதுக்காக தான் நம்ம இங்கே கம்பைன் ஒன்று யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோமா அதே மாதிரி இங்கே நம்ம கம்பைன் பண்ணணும் வி லுக்கப் போடுறப்ப ஈக்குவல்ஸ் டு வி லுக்கப் கொடுத்துட்டிங்களா லுக்கப் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குது நம்மளுக்கு லுக்கப் வேல்யூ இது மாதிரி கொண்டாடணும் ஸோ வந்து மல்டி ஃப்ளவருங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வரணும் அடுத்ததுக்கப்புறம் வெயிட் வரணும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம கம்பைன் பண்ணுறது அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ரெண்டு இதை கம்பைன் பண்ணணுமா அண்டு கொடுங்க லுக்கப் வேல்யூவில் ஸோ இதையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணுங்கள் வெயிட்டையும் கம்பைன் பண்ணணும் ஸோ வந்து இதையும் இதையும் கம்பைன் பண்ணால் இந்த கம்பைனில் இருக்கிற இது வந்துடுதா ஸோ அதான் நமக்கு வேணும் கமா கொடுங்க டேபிள் வேறு எந்த டேபிளில் இருந்து நீ எடுக்கிற அப்படின்னு கேட்கும் நம்ம இந்த டேபிள் இருந்து எடுக்கிறோம் இதில் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஷிஃப்ட்டு கொடுத்து இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் கொஞ்சம் பாட்டம் மாதிரி செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணால் ஃபர்தராக இது பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து
பட் லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது எதையும் எதையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து இந்த காலம் தேவையில்லை இருந்தாலும் ஜீரோ ஜீரோன்னு என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து இதுலேயே இன்னொன்று டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் தும்பையிலிருந்து வரகணி ரெண்டு லிட்ரு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் லிட்ரு ரெண்டு குவான்டிட்டி ஒரு லிட்ரு ப்ரைஸ் இங்கே வரணும் ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம ஃபார்முலாவை மறுபடியும் டைப் பண்ணலாம் தேவையில்லை ட்ராக் பண்ணி விட்டால் போதும் நூறுரூவா அப்படின்னு வந்துருச்சு எதையும் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி விட்டால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக்கப் ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து வெயிட்டை வந்து மாற்றணும் நீங்கள் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே மாறிக்கும் நம்ம வந்து எதுவுமே இங்கேயும் மாற்றினாலும் எல்லாமே மாறிக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பைனல் அவுட்புட் வந்து மாறிக்கும் ஸோ வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வியூவில் போயிட்டு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஜிம் ஆக மாட்டேங்குது ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுவே விசிபிலிட்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் தும்பையில் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது தும்பை ஸோ ஒரு இதோடது எழுபத்தஞ்சி ரூபா கரெக்டாக ரேட்டு பிக்கப் ஆகிடும் எழுபத்தஞ்சி ரூபா மூணு இது கேட்டிருக்காங்க ஸோ இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி ரூபா இப்படி தான் வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்டை பில்ட் பண்ணும் இதில் வந்து இன்னும் ஃபர்தராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதை வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஹோம் போயிட்டு ஆல் பட்டர்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ வந்து இந்த இடத்துல டோட்டல் வரணும்னு வைங்க இதையும் இது பண்ணி மெர்ஜ் பண்ணிக்கோங்க மெர்ஜ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல டோட்டல் வரணும்னா டோட்டலுக்கு ஷார்ட் கட் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லி தந்துருக்கேன் சம் இதுலேருந்து இதில் இதோ எல்லாமே சம் போட்டு டோட்டல் பில்லு டோட்டல் பில் இங்கே வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க டோட்டல் பில் அப்படின்ட்டு டோட்டல் பில் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா டோட்டல் பில்லு வந்துருக்கு இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா நீங்கள் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு சம் கொடுத்துட்டு ஸ்மால் இல்லை சம் ஓகே ஸோ சம் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எஸ்கே கொடுங்க ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ஈக்குவல் சைன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை ப்ரெஸ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக சம் போட்டுக்கு அதுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே பிக் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ட்டுக்கு ஈக்குவல் சைன் என்டர் ஸோ பில்லு வந்து நம்மளுக்கு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை பிரிண்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்ப்ளேட்டில் போனோம்னா இந்த டெம்ப்ளேட் போகலாம் இதை வந்து இங்கே பேஸ்ட் பண்ணோம் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டா இது ரெடி ஸோ ப்ரிண்ட் ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணுறது ஏன்னா வந்து நம்ம இப்போ நான் இதை வந்து ப்ரி கண்ட்ரோல் பீனா ப்ரிண்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் நான் கண்ட்ரோல் பீ கொடுத்தேன்னா என்டயர் பேஜை ப்ரிண்ட் பண்ணோம் எனக்கு வந்து இந்த டீட்டெயில்லாம் நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம இன்வாய்ஸை மட்டும் அனுப்பினா போதும் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு வாங்க இது வரைக்கும் டோட்டல் வரைக்கும் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் பிஸ்னஸ் வரைக்கும் போயிட்டு ஃபார்முலாஸ் பேஜ் லே அவுட்டில் போங்க பேஜ் லே அவுட்டில் போயிட்டு மார்ஜின் எடுத்துகிட்டு நேரோ நேரோ செலக்ட் பண்ணிட்டு ப்ரிண்ட் ஏரியா இந்த செலக்ட் பண்ண ஏரியாவை மட்டும் செட் ப்ரிண்ட் ஏரியா அப்படின்னு வச்சிட்டோம்னா அந்த ஏரியா மட்டும்தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் மற்ற ஏரியா எதுவும் ப்ரிண்ட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் சிம்பிளாக இங்கே பாருங்கள் இதோட இதோட ப்ரிண்ட் ஆகி ஓவரால் பில்லை வந்து அனுப்புறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஜஸ்ட் என்டர் மட்டும் கொடுத்தா போகும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேட்டு கொடுத்துருக்காரு டேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக டைப் பண்ணி ஓவர் டைம் டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டேட்டு ஏன்னா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் தான் பில் போடுவோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலாவே இருக்குது ஈக்குவல் டு டுடே அப்படின்னு கொடுத்து டேப் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் டேட் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்துடும் ஸோ நாளைக்குன்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நாளைக்குன்னா ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ் ஒன் ஆட்டோமேட்டிக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸா நீங்கள் வந்து நாளைக்கு இந்த ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் நாளைக்கு சும்மா சாம்பிளுக்காக ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் ஒரு நாள் ஆட் பண்ணுறதுக்காக நாளைக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டேட் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு மாறிக்கும் ஸோ இப்படி தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இது காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம் ஆனால் நிறையா நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சினா வரையாக வரும் சினாரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம லாஜிக்கில் திங்க் பண்ணணும் அவ்வளோதான் நம்மளோட நம்மளால் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப நன்றி